ഫിഷിംഗ് രംഗത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇന്ന് മെൻറ്ററിലൂടെ ഇവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്തും മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകവുമായ നമുക്കൊക്കെ ചിരപരിചിതനായ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികയിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലതെല്ലാം നമ്മളെ കണ്ണീരണിയുകയും ചിലതെല്ലാം നമ്മളെ ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ വക്താവ് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ ജോൺ പോൾ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊടുക്കും പ്രിയ വായനക്കാർ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ കേരളത്തിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങിനെ സാക്ഷ്യം വായിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ധാരാളം വ്യക്തികളുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജ്യേഷ്ഠ സ്ഥാനീയനായ ശ്രീ പുയപ്പള്ളി തകപ്പൻ ഇന്നത്തെ താരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായും സാക്ഷരൻ എന്ന് തൻ്റെ കർമ്മയാന കൊണ്ട് തെളിയിക്കുന്ന നിരക്ഷരൻ എന്ന അവരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മനോജ് രവീന്ദ്രൻ വേദിയിലെ സ്നേഹസാന്നിധ്യങ്ങളായ സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിമന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മെൻഡോ ബുക്സിൻ്റെ സാരഥിയായ ശ്രീ വിനോദ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആദരപൂർണമായ അഭിവാദനം ഏറെ സന്തോഷമുള്ള വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ പ്രസാദന ധാരയെ തന്നെ ഒരു വലിയ പരിണാമത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നൊരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇതിലൊരു കർമ്മിയാകുവാൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായി തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നു ഇന്നലേക്ക് നമ്മൾ ചുവട് വെച്ചെത്തുന്നത് ഇന്നലകളുടെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്നകൾ ഇന്നലകൾ ഇന്നിൽ തന്നെ നിവേശിതങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതെന്ന് നാം ധരിച്ചു പോകുന്നതിൽ അറിവ് കുറവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിലെ സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ പൊരുളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഈ അകലത്തിൽ നേരെ നേരെ കാണാം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കാണാം താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കാണാം പാശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം പുറകിൽ നിന്ന് കാണാം എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു ഏത് വിഷയത്തെയും ഏത് ബിംബത്തെയും നാം എവിടെ നിന്ന് സമീപിക്കുന്നു എവിടെ നിന്ന് കാണുന്നു ആ കാഴ്ചയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മനസ്സിൽ അതിന് മറ്റൊരു വീക്ഷണ കോണിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ അനുഭവ വേദ്യത എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വിചാരണ തലം സംജാതമാകുന്നത് ആ വിചാരണ തലത്തിലൂടെയാണ് അക്ഷരവും ചിത്രവും കലയും സംഗീതവും എല്ലാം മനുഷ്യ മനസ്സിനോട് സംവദിക്കുന്നത് ആ പരിവർത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന വായനയുടെ സഞ്ചാരപാതയിൽ ഇതൊരു പുതിയ സാങ്കേതികതയാണ് പുതിയ സാങ്കേതികതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഭയം തോന്നാറുണ്ട് സാങ്കേതികത പൊരുളിനെ അധിപവിച്ചു കൊണ്ട് കനം തോന്നുമ്പോൾ അത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് യന്ത്രം പട പകർന്നു തരുന്ന അറിവ് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർഭാഗ്യം നമ്മുടെ പല കലാമാധ്യമങ്ങളിലും നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് നാടകത്തിലും സിനിമയിലും അടക്കം സാഹിത്യത്തിലും അത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുഭവം വാക്കുകൾ രൂപകങ്ങളായി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകുത്ത് തന്ന് അത് വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വകീയമായ സഹരചനയ്ക്ക് പ്രേരകമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ സംവാദം അല്ലെങ്കിൽ സംവേദനം എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നത് അതിന് ക്ലിഷ്ടമായ മാത്രകളിലൂടെ ഫോർമുല സമമായി നിവേശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രചനകളും നാം കാണുന്നുണ്ട് ദുർഗ്രഹത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാളിത്യത്തിൻ്റെ പര്യായമാണെന്നാണ് ഇതിഹാസകാരന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഏറെ ദീർഘമായ ഒരു വിചാരണയ്ക്കും വിചാരധ്യാനത്തിനും മുതിരുന്നില്ല ശ്രീ മനോജിൻ്റെ ഈ ശ്രമം മുസിരിസിലൂടെ എന്ന ഈ യാത്ര ഇതൊരു അറിവ് തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അന്നന്ന് സംഭവിക്കുന്ന പുതിയ പരിണാമ വികാസ ഭാവങ്ങളെ ഉൾച്ചേർക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല വേണ്ടത് ഇന്നലകളിൽ നാം കാണാതെ പോയതിനെയും കണ്ടതിൽ തന്നെ വേണ്ട വിധം ഉൾച്ചേർക്കാതെ പോയതിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അറിവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥ ഗരിമയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മനോജിൻ്റെ ഈ അന്വേഷണ യാനം അത് ആഹ്ലാദകരമായൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഒരാവർത്തി വായിച്ചപ്പോൾ ഈ 
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്ത മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഏരിയയുമായിട്ട് എനിക്കൊരു വൈകാരികമായ ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ പൂർവികരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ചറായി അപ്പോൾ ചറായിയുടെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പ്രാന്തതലങ്ങളിലുമുള്ള ഒരു ഭൂവിടത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും അവയിലെ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ഷരയാനവും അവയുടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ തലത്തിലുള്ള അകമ്പടിയോടുകൂടി വളരെ കൃത്യമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തത് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പറവൂരിലുള്ള യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയുണ്ട് അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു വന്യ പുരോഹിതനാണ് അവിടെ അവരടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വളരെ വിശേഷമായ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും പ്രാർത്ഥന ധ്യാന യജ്ഞങ്ങളും നടക്കാറുള്ളതാണ് ആ വഴി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അവിടെയൊക്കെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനോജിൻ്റെ പുസ്തകം കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്ന കട്ടിലവിടെ ഒരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തുവായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ഈ പത്തറുപത് വർഷം അവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ഞാൻ കാണാൻ വിട്ടുപോയ ഇത്തരം ചില കാഴ്ചകൾ അവിടെ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് കണ്ടറിയുവാനെന്നത് അത് ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്ന എല്ലാ പൂർവിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ കാണാൻ കഴിയും ചേന്നമംഗലത്തെ ആയാലും വടക്കൻ പറവൂരിലെ ആയാലും സിനകോകുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എടുപ്പുകളെക്കുറിച്ച് ദൂരക്കാഴ്ചയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയാതെ പോയ പല ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട് കൊച്ചിയിലെ സിനകോക് കണ്ട ശേഷം ഇവിടുത്തെ സിനകോകിൻ്റെ അകത്തെ അതിൻ്റെ ശില്പ ഭംഗിയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടൊരു താരതമ്യ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് യഹൂദ സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കക്ഷ്യശാസ്ത്രവുമായി ഇടചേർന്നുകൊണ്ട് ആ വാസ്തു ധാരയിൽ എന്തെല്ലാം പുതിയ പരിണാമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അങ്ങനെ പുതിയ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഉൾചേർച്ചയോട് കൂടിയ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം സാർത്ഥകമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയും പലതും അതിൽ ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്ഡേറ്റിങ് ഇസ് നെവർ കംപ്ലീറ്റ് അത് തുടർന്നുള്ള യാനത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാണാക്കാഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള കാതും കണ്ണും മനസ്സും തുറന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന ആശംസയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വളരെ പിൻബലം നൽകുന്നു എന്നതും ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവിൻ്റെ ഈ വ്യാപ്തി തലങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിൽ തന്നെ കടന്നു ചെല്ലുവാനും ഒരു കാലഘട്ടം വേണ്ട വിധം കാണാൻ മറന്നു പോയ ഇന്നലെയുടെ പ്ര നമ്മുടെ പൈതൃക ധാരയുടെ ഗരിമയെ നാളെയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം നിവേശിപ്പിച്ചു തരുവാനും ഈ അക്ഷരധ്യാനം അതിനകമ്പടിയായിട്ടുള്ള ശ്രവ്യ ദൃശ്യ പിൻബലം വാതിൽ തുറന്നു തരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല യാത്രയും അവസാനിക്കുന്നില്ല മനോജിൻ്റെ ഈ അന്വേഷണ യാത്ര അപങ്കുരം തുടരട്ടെ എന്നും നമ്മുടെ ഭൂവിടങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ അവിടെ തന്നെയുള്ള വംശീയ ധാരകളുടെ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക സ്രോത ധാരകളുടെ എല്ലാം ഉള്ളറകളിലേക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ ദീപമായി നമ്മളെ അവയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കും അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്കും ആനയിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ധ്യാനപൂർണമായ യജ്ഞം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്നും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ആശംസിക്കുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ മലയാളി വായനാ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിതമാകാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഒരു തിരി തെളിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നന്ദി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യാംശങ്ങൾ ഉൾച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സി ഡി ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
ആഹ്ലാദം ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദസ്സ് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരു പുസ്തകത്തിനും സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ പ്രകാശന ചടങ്ങിനൊന്നും കിട്ടുക പതിവല്ല അപ്പം അത് സാധ്യമായത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം വർഷങ്ങളായി നവ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരക്ഷരൻ നടത്തി വരുന്ന അക്ഷരയാത്രയുടെ ജനപ്രീതിയാണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഒരു സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സാഹിത്യ പുസ്തകമോ സാഹിത്യ മലയാളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തക പ്രകാശനമോ ഒക്കെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് മണി സമയത്ത് സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ ഇത്രയും ആളെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ജനപിന്തുണ ആ ജനപ്രീതി എന്നെ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിപ്പിക്കണം അത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട് മാറട്ടെ പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ ഒരു ആവേശവും ഊർജവും ഒക്കെ അതിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് മനോജിൻ്റെ പുസ്തകം മുസ്ലിംസിലൂടെ എന്ന ഈ പുസ്തകം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പേജിനടുത്തുള്ള ഈ പുസ്തകം ഇപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സംഭവ ബഹുലമായ ഉള്ളടക്കമാണ് വായനക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് പൊതുവെ യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിസയൊക്കെ എടുത്ത് വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറിപ്പോയി കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളും അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ വിവരങ്ങളുമൊക്കെ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇടപെടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണാതെ പോയിട്ടുള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ മറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളെ ആധികാരികമായി അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ആശയത്തെ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള ഏത് തുണ്ടു ഭൂമിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം സ്വന്തമായിട്ട് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ചരിത്രത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയ മട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴഞ്ചൊല്ല് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റത്തെ മുല്ലേക്ക് മണമില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഒരു സാമൂഹിക ജീവി തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ് ഈ പുസ്തകം ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന തന്നെ ഒരു സാധാരണ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് യാത്രാ വിവരണ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മട്ടിലല്ല ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകം വായിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളെയും കൂടി കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അതും കടന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസും അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ സൂചനകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് താൻ ചെയ്തു പോയ ഒരു അപരാധത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മെക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന മുസ്ലിം മതപുരോഹിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ഖുറാൻ വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ഇസ്ലാം മതത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രീതി തോന്നുകയും അവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചേർന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹം ദേഹവിയോഗം ചെയ്തു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാലിക് ദീനാർ എന്ന പേരായിരുന്നു മത പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഇവിടെയുള്ള നാടുവാഴികൾക്ക് കൊടുക്കുവാനൊരു അധികാര പത്രം അദ്ദേഹം കൊടുത്തയച്ചു അത് മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിനായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് മാലിക് ദീനാർ നിർമ്മിച്ച മസ്ജിദാണ് ഇതെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചു പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള കമാനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പുതുവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ പഴയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ആ സ്മാരകം മറിയിലാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖവും കൂടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് നാലോ അഞ്ചോ ആളുകൾ മാത്രം പിടിച്ചാൽ പൊക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വെങ്കലത്തിൽ തീർത്ത് തട്ടിൽ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു തൂക്ക് വിളക്കുണ്ട് അടുത്ത കാലം വരെ അതിൽ തിരികൾ വെച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് കക്കിച്ചിരുന്നു മച്ചിൽ കരി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിസാരമായ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാർത്തോമ പള്ളി എ ഡി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ തോമസ് ലിഹ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് മാല്യങ്കരയിലാണ് നേരത്തെ മാല്യങ്കര മലങ്കര എന്നൊക്കെ ജോൺ പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെയാണ് ഏഴര പള്ളികൾ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നായി മാർത്തോമ പള്ളി അവിടെ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് പിന്നീട് അന്തരിച്ചു പോയ തോമാസ് ലേഖായുടെ വലതുകരത്തിൻ്റെ അസ്ഥിയുടെ അംശം ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടത്രേ അവിടുത്തെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ആശുപത്രി വിദ്യാലയം മുതലായവയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്ന് പോകുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വീരപുത്രൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ മതേതുരത്വത്തിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന പ്രതീകമായ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ എറിയാടുള്ള വസതിയിലേക്കാണ് ആ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് യാത്രാവിവരണ എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാവിവരണ സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യാത്രാവിവരണം എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ മനോജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യാത്രാവിവരണം എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകണം ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്ത് പോകാവുന്നതാണ് അത് പോരാ അത് മാത്രമല്ല ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക് പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഫോട്ടോയും പോരാ അത്രയും റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള ഫോട്ടോ വേണം അങ്ങനെ വളരെയേറെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് മനോജ് ചെയ്തത് എന്ന് ഇതേ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിനക്കറിയാം പിന്നെ അതിനകത്ത് വളരെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗഹനമായ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തങ്കപ്പ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദുർഗ്രഹമായ ക്ലിഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സാഹിത്യ കാലത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ അവിടെ അതിനിടയിൽ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് കുളിർമയാണ് നൽകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന സാഹിത്യം എന്തോ ഒരു വലിയ അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ കുറഞ്ഞതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ തരുന്ന സന്തോഷം വലുതാണ് ഇതിന് ആവശ്യ അതിന് അതിൻ്റെ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അത് അർഹിക്കുന്ന സാഹിത്യ ഭംഗിയുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന് ഭംഗിയുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മലയാള സാഹിത്യത്തെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മനോജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ചാൽ മനോജ് അതിനകത്ത് പോലും യാതൊരു കോംപ്രമൈസും കാണിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഓക്മെന്റ് റിയാലിറ്റി പുസ്തകത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്ററുകളിൽ മാത്രം വീഡിയോ കാണിച്ച് നമുക്കത് ആ പുസ്തകം ആദ്യത്തേതാണ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് വളരെ മനോഹരമായി ജോഹർ അത് പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും മനോഹരം ഞാൻ ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഇന്നലെ ഇരുന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളെ ഒരു വേറൊരു തലത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അതിന് മനോജിനോട് നമുക്കെന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം ഇനി ഇത്തരം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വരുമായിരിക്കും അപ്പോഴും ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അതിൻ്റെ പ്രസക്തി അത് പ്രധാനമായി തന്നെ നിൽക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ചു വളർന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് അകത്ത് പോയാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ചു ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന് ചുറ്റിൻ്റെ പോയാൽ ഒരു കുളമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പുഴ അതുവഴി ഓടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ നിറയെ പറ പാടമായിരുന്നു ഇപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലാറ്റുകളാണ് പക്ഷെ മനോജ് ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും മനോജ് നടന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോയാൽ തന്നെ മുഴുവൻ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത്തരം ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതിൻ്റെതായ ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിച്ച്നെസ് മനോജിനുണ്ട് ആ ആ അത് തന്നെയാണ് മനോജിൻ്റെ എഴുത്തിലും മനോജിൻ്റെതായ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് മനോജിനെ തെളിച്ചതിലുണ്ട് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മനോജ് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു ബ്ലോഗറാണ് മനോജ് വളരെ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാം വായിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് പിന്നെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ കാണാനും നിർഭയമായി അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിർഭയമായി തന്നെ അത് പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്ന കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെയും ഇനി ഇനി മനോജ് നമുക്ക് തരാനിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള ഒരു സ്രോതസ്സായി നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിന് വരാനും മനോജിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായതിനും എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും ഇത്തരം നിരവധി സംഭാവനകൾ മലയാള സാഹിത്
ഇതൊരു പൂർണതയാണ് ഒരു യാത്രാ വിവരണത്തിൻ്റെ പൂർണതയായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് ധാരാളം പ്രതികൾ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഓഗ്മെൻ്റൽ റിയാലിറ്റി പുസ്തകമായി മാറും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നതേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ആ വായനയിൽ നിന്ന് ഈ വായനയിലേക്ക് കടക്കുമോ എന്ന് ഉള്ള സംശയം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേഹം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അച്ചടി വായനയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് വായനയിലേക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുമായിരുന്നു എപ്പോഴും വായന എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ള പക്ഷെ വായനയുടെ ചരിത്രം വായനയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു പുസ്തകത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുണ്ട് അത് കല്ലച്ചനോ മര കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അച്ഛനകത്തുനിന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി വന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പ്ലേറ്റ് വരെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പലതരം സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പുസ്തകവും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് വല്ലാത്ത എതിർപ്പിനിടയിൽ നിൽക്കുന്ന പുസ്തക വിപണി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് മനോജിന്റെ പുസ്തകം അത്തരത്തിൽ ഒരു വായനക്കാരനിലെ വായനക്കാരന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനായി അല്ലെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി നവസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അല്ലെ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ പരമാവധി തലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം പുസ്തക വായനയിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വെമ്പലാണെങ്കിൽ ഇത് ആ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിന്ന് ആ വായനക്കാരനെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ അനുഭവം വീഡിയോ അനുഭവമായാലും ഓഡിയോ അനുഭവമായാലും അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥ അനുഭവമായാലും എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായതുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ സാധനം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഞങ്ങളതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് തന്നെ വേറെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ കൊല്ലവും തൃശ്ശൂർ പൂരം ഒരാഴ്ച ഗംഭീരമായിട്ട് ചക്ക തമ്പുരാൻ്റെ കഥ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം എല്ലാ കൊല്ലവും കാണിക്കാറുണ്ട് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയും ഒന്നും വിടാറില്ല എല്ലാ സംഭവവും ഗംഭീരമായിട്ട് കാണിക്കും ഇത് നമ്മളെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ രാജാവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലവും ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലമാണ് ഒരു ചേരമൻ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഭരണ കാലഘട്ടം മൂന്ന് വ്യാഴവട്ട കാലം ഭരിച്ച ഒരു രാജാവിൻ്റെ ആണ് അവസാനത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തമിഴന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് നടത്തുന്നു നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യണില്ല ആ തമിഴന്മാരിലെ മുല്ലപ്പെരുകാലം വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണില്ല അവൻ അവൻ നടത്തുന്ന പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനാണ് പോകണമെന്നുള്ള നാട്ടിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം അത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊന്ന് താണേണ്ടതാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് ചിലപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം ആരെങ്കിലും യാദൃശിക്ക വായിക്കാനിടയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ കണ്ടു ഇതിൽ അത് വിവരണങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ആ ചിത്രം കണ്ടാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കണ്ടുള്ളൂ അത് മുഴുവൻ തമിഴന്മാരാണ് Shut up. 
ಕಣ್ಣಾಕಳತ್ರಂ ಸದಾ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನೀಡೆ ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದ ಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ಮಶಾನೆ ವಸಂತ ಮನೋಜಂ ದಹಂತ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಂಭುಮೀಶಾನೀಡೆ ಪಲ್ಲಡತ್ತು ಚೆಲ್ಲುಂಬಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಶಿಪಿತ್ತಿಟ್ಟು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಣನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಗರ್ತದ ಓಟ ತಗರ್ತದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೊರ ಇರಂಗಿ ಇಂಗೋಟ್ಟು ವಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೇಕ ವಂದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಚರಿತ್ರಕಾರನ್ಮಾರು ಉಂಟು ಪಕ್ಷೆ ಇಂಗನೆ ಅವ್ರ ಪರಚಲು ಉಂಟು ಇನ್ನು ಅನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ಡೆ ಕಾಲದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಎನ್ನು ಪರ ಕಂಡಾಲ ಇಂಗನೆ ಇರಿಕೊಂದು ಆರಿಕೂ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಡಯಾಳಿ ಆಯಿರಿಕಂ ವಂದಿಟ್ಟಿಂಡಾಗದ ಒಂದು ಮೈಸೂರ್ ಪಡಯಾಳಿ ವಂದ ನಶಿಪಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿಂಗೆ ಅಂಗೇರ ಪೇರಲಿ ಇರಿಕು ಅತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ಅಪ್ಪ ಅಂಗನೆ ಎಂದೂ ಆಗ ಸಂಭವಿಚಿರಿಕ್ಕುದು ಅಂಗನೆ ರಂಡು ವಶತ್ತಿನ ಕೇಟ್ಟಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಂ ಇದು ಪರಂಟ ನಮಕ ಪಕ್ಷಂ ಪಡಿಕಾ ಎನ್ನ ಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಚರಿತ್ರಕಾರನಲ್ಲ ಸಂಚಾರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೋಗುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂಗನೆ ಕಂಡು ಪರಂಜು ಪೋಗೇ ಚೆಯ್ತುಳ್ಳು ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎನಿಕ್ ಅತ್ರ ಪರಂಗಳು ಎನ್ನ ವೇರೆ ವಲಿಯ ಕಡಮ ಕೂಡಿ ಉಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದಿ ಪರಂಗಳ ಮೆಂಟರಿನ ವೇಂಡಿ ಸ್ವಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದೆಯಾಗ ಪರಂಡದ ಇದು ಪೊರಗಲ ಎಂಡ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಓರೋರ್ತರಕ್ಕೂ ನಂದಿ ಅರಿಯಿಸೋಳು ಇನ್ನು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಟ್ಟು ಕೂಡುತ ಪುಸ್ತಕ ವೇರೆ ಇವಾಗ ಕೊರಚ ದಿವಸ ಮುಂಬ ಒಂದು ಬೆಹರಣ್ಯ ಆರೋ ಬೆಹರಣ್ಯ ಮಸ್ಕಟ್ ಇನ್ನು ಅದು ಒಂದು ವಿಧ ವಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿ ಪುಸ್ತಕ ಚೆಯ್ಯುದೇ ಸಾಧ್ಯತ ಎಂದಾಣ ಯೋಚಿಟ್ಟು ಒಳಿ ವಂದಿರುದು ಅಪ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಾಗ ಕುಕ್ಕರಿ ಎಂಗೇ ಇದ ಮಲ್ಲಿ ಮೊಳಗ ಉಪ್ಪ ಇಡಣವನ್ನು ಪರಣ ಕೂಟತ್ತಿ ಅದ ಇಳಕ್ಕದು ಕೂಡಿ ಕಾಣಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಿಯಲ್ ತೀ ಕತ್ತಿಕಣವನ್ನು ಚಲ್ಪ ಪರಂಟಿಂಡಾವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತೀ ಆಯ್ತು ಕತ್ತಿ ಕಾಣುಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲಾಗುವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅದು ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇಂಡ ಯಾತ್ರಾ ವಿವರಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರಿ ಶೋಗಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಕ್ಕು ಒಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಂಡ ಕೂಡ ವರಟೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುಕ ಎಂದಿಟ್ಟು ಅದಿನಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಗಳುಂಡೆಂದುಳ್ಳದ ಅದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ ಅಡಿಂಡ್ ಎನ್ನು ಅರಿಯಿಕ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚೆಯ್ತುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಞಾನು ಚೇಂಜಸ್ ವರ್ತಾನುಳ್ಳ ವರದಿಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಮುಸ್ರೀಸ್ ಎಂದು ಪರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪಳು ಔದ್ಯೋಗಿಕಮಾಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಚೆಯ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಾನಂಜಾಂತಿ ತೃಶ್ಶೂರು ವರುದು ಅದಿನ ಒಪ್ಪಂ ಚೆಯ್ಯುವಂದಕ್ಕೆ ಕೇಟ್ಟಿರುದು ಪಕ್ಷೆ ಇವ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ದೇಹ ಅಲ್ಲ ಚೆಯ್ಯುದು ಎಂದಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅದು ಕಳಿಂಟ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅದಿನ ಪರಸ್ಯವೂ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಲು ಅಪ್ಪಳು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕೊರೆ ಕೂಡಿ ವಿಪುಲಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಂಭವಗಳು ಅಪ್ಪ ವೀಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುತ್ತೋಡು ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸ ಪದಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಕ್ಕೆ ಚೇರ್ತು ವೀಂಡು ಒಂದು ಕೂಡಿ ವರಾನುಳ್ಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒರಿಕಲ್ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂದಿ ಪರಂಗೊಂಡು ನಿರ್ದು ನ